chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler, phát sóng 9 giờ 5 phút sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Tôi đang có mặt tại hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp du lịch, vận chuyển, dịch vụ và những người yêu du lịch. Năm nay thì có hơn 50 tỉnh thành phố của Việt Nam và gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự sự kiện. Hội trợ trưng bày 450 gian hàng có quy mô lớn, thiết kế ấn tượng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường và 600 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Hội trợ VITM Hà Nội năm 2023 là nơi hội tụ của hàng ngàn người mua, khoảng 2.500 doanh nghiệp đến tham quan và làm việc. Trên 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được tung ra. Ban tổ chức ước tính sẽ đón hơn 60.000 lượt khách tới tham quan trong 4 ngày diễn ra hội trợ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Liên kết du lịch là một trong những giải pháp tiên quyết để trao đổi khách, xây dựng sản phẩm, mở rộng tu tuyến du lịch và tạo ra sức cạnh tranh để nhanh chóng phục hồi và tăng tốc. Mỗi địa phương, mỗi vùng miền đều có những thế mạnh về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa ẩm thực khác biệt. Vì vậy mà việc liên kết giữa địa phương với địa phương và giữa các vùng miền được đặc biệt chú trọng tại Hội trợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội năm nay. Hành trình đầy nắng gió và căng tràn âm thanh cuộc sống Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch gắn với tâm linh, du lịch sinh thái với văn hóa đồng bào dân tộc và nông thôn Khám phá thành phố và thưởng thức những món ăn độc đáo Từ các di sản thế giới như Tràng An, Ninh Bình, Thanh Nha Hồ, Thanh Hóa đến các di tích văn hóa nổi bật Nghệ An, Hà Tĩnh hay những bãi biển đẹp một hành trình bốn địa phương nhiều trải nghiệm là thông điệp mà bốn địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh mong muốn mang lại cho du khách trong tour du lịch liên kết trải nghiệm năm 2023. Các địa phương liên kết thì các sở du lịch, các sở chuyên ngành về du lịch liên kết hợp tác với nhau thì đó là mới chỉ cái định hướng. Còn để cái sự liên kết phát triển hiệu quả hơn nữa thì cần cái sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng cần có cái sự liên kết để tạo ra sức mạnh trong cái cạnh tranh cũng như là tạo ra những giá trị gia tăng thêm cái sản phẩm trải nghiệm cho du khách. Trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2023 đã diễn ra hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đại diện các sở, ngành của 4 địa phương và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên toàn quốc cùng ban thảo kế hoạch hợp tác và xây dựng các tour để gia tăng trải nghiệm và thời gian lưu trú của du khách. Sau khi mà dịch Covid-19 ấy, thì mọi người thấy rằng là cái liên kết nó sẽ tốt hơn rất là nhiều vì để có những sự chia sẻ trong cái phát triển du lịch cũng như là À, khi chúng ta mà có sự liên kết thì chúng ta sẽ tránh được những cái sản phẩm trùng lập, tránh được những cái mà mà những cái nó đơn điệu trong từng sản phẩm. Trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động tăng cường liên kết giữa hai địa phương như hội nghị liên kết phát triển sản phẩm du lịch Hà Nội với các địa phương, xúc tiến du lịch Trà Vinh tại Hà Nội hay xúc tiến quảng bá du lịch giữa Bình Định và Hà Nội. Đây không chỉ là các hoạt động xúc tiến thông thường mà còn đẩy mạnh hợp tác, trao đổi khách, phát huy thế mạnh nổi trội của từng địa phương. Thực tế thì bấy lâu nay giữa các địa phương vùng miền đã có những hoạt động liên kết thế nhưng chủ yếu là việc đồng tổ chức các sự kiện quảng bá Vậy làm thế nào để có thể mở rộng các tour du lịch xuyên tỉnh thành, gia tăng trải nghiệm cho du khách Làm thế nào để việc liên kết giữa các địa phương thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả Hãy cùng lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia Muốn để cho du khách có nhiều trải nghiệm, nghĩa là tức là khách đi du lịch nhiều Thì trước hết là từng địa phương đó làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm của mình và anh phải liên kết với nhau, nắm bắt nghĩa liên kết với nhau tạo ra cái sản phẩm độc đáo, biết được công ty lữ hành này hay doanh nghiệp này muốn đưa khách đến thì anh phải nắm được cái sản phẩm du lịch của địa phương khác độc đáo, khác lạ của địa phương mình để xây dựng cái sản phẩm, xây dựng cái chương trình làm sao đó hấp dẫn nhất để thu hút khách đến. Cái xu thế của du lịch là hợp tác và liên kết, liên kết ở đây là liên kết có hai chiều. Tức là chúng ta trao đổi khách không còn là thu hút khách nữa. Họ đưa khách cho ta và ta đưa khách cho họ. Và 15 quốc gia đến đây đều thể hiện rõ cái điều đấy. Ngay bây giờ chúng tôi vừa trao đổi với một số đại sứ. Nhỉ? Thì các đại sứ cũng cam kết rằng là chúng ta sẽ trao đổi khách với nhau. Thì du lịch là một cái lĩnh vực, một ngành kinh tế tổng hợp. Và trong đó thì cái việc mà tất cả các cái doanh nghiệp du lịch, từ các hãng hàng không, các hãng lữ hành, các cái cơ sở lưu trú, các khu điểm du lịch thì cần phải có cái sự bắt tay và ngồi lại với nhau để mà chia sẻ về tất cả những cái uh, uh, nguồn lực của mình 
và thông qua đó thì mới có thể tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp để tạo nên những sản phẩm du lịch vừa hấp dẫn vừa có cái mức giá hợp lý. Liên kết giữa các địa phương là cần thiết nhưng chưa đủ. Tạo điểm tựa để du lịch phục hồi và phát triển không thể không nhắc đến vai trò của nhà nước như là bà đỡ, là nhạc trưởng, kiến thiết, kiến tạo cơ chế, chính sách phát triển và nguồn lực. Cần tăng cường sự liên kết giữa các mắt xích trong nền công nghiệp không khói như là lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ, các hoạt động văn hóa giải trí và cả người dân nữa mới tạo ra được lợi thế cạnh tranh. Và đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng của VITM Hà Nội năm nay. Một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tận hưởng vẻ đẹp yên bình của Phú Quốc với cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Trước đây, đối với những chuyến du lịch như vậy, du khách trong nước có mức thu nhập trung bình phải cân nhắc. Nhưng nay thì khác, hàng loạt công ty du lịch đã tung ra những gói ưu đãi để kích cầu du lịch nội địa. Ngồi lại và liên kết lại và tạo những cái gói sản phẩm hấp dẫn. 10.000 tour khuyến mại và một lượng lớn vé máy bay giá rẻ vừa được tung ra trong hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM. Kết nối doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, vận chuyển là việc đang được ưu tiên nhằm giảm giá thành thu hút khách. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng còn những băn khoăn khi triển khai. Qua cái việc mà làm mới cái sản phẩm thì chúng tôi đã phải uh, ra soát lại các cái, cái liên kết, cụ thể là như các điểm đến, các cái dịch vụ ở tại các điểm đến để mà bảo đảm được cái, cái uh, sản phẩm có cái mặt chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng uh, nó cũng thay đổi phần lớn sau cái dịch uh, Covid-19. Sau khủng hoảng bởi Covid-19, hầu như doanh nghiệp du lịch nào cũng rơi vào cảnh khó khăn khi năng lực tài chính cạn kiệt, nguồn nhân lực suy giảm. Bởi vậy, liên kết được cho là điều hết sức quan trọng nhằm tạo sức mạnh chung khi phục hồi du lịch. Vì vậy, cần sự vào cuộc định hướng hỗ trợ từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành. 63 tỉnh thành thì cả nước đã có gần 60 tỉnh có Hiệp hội rồi thì cái hoạt động của Hiệp hội trong những năm gần đây rất là thuận lợi. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, được các cơ quan trong tỉnh ủng hộ và cái vai trò của ngành du lịch đã nâng cao cái vị thế của Hiệp hội Du lịch các địa phương lên và thực hiện tốt cái vai trò của mình là hỗ trợ tư vấn để cho các doanh nghiệp cùng phát triển. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu, cần sự bắt tay hợp tác thực chất trong tất cả các mắt xích. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Việc đi cùng nhau giữa địa phương với địa phương, giữa ngành du lịch với các ngành kinh tế, dịch vụ khác và cả người dân nữa chính là nhiệm vụ tiên quyết. Bởi chỉ có liên kết mới tạo sức mạnh để cùng nhau phục hồi và phát triển sau 3 năm điêu đứng bởi dịch bệnh. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.